cari amici e sostenitori del nostro canale, oggi abbiamo un contenuto straordinario che desideriamo condividere con voi. Ma prima di immergerci in questa esperienza, vogliamo chiedervi un piccolo favore che avrà un impatto enorme sulla crescita del nostro canale. Vi invitiamo a iscrivervi se non lo avete ancora fatto, e a lasciare un like a questo video. La vostra interazione non solo ci motiverà a creare contenuti sempre migliori, ma aiuterà anche altri a scoprire e apprezzare ciò che condividiamo qui. Ogni iscrizione e ogni like sono come un segno di sostegno che ci spinge a continuare questo viaggio insieme. Siamo grati di avere una community così incredibile, e con il vostro aiuto possiamo far crescere questo spazio di condivisione e apprendimento. Quindi, vi preghiamo di dedicare un momento per iscrivervi, lasciare un like e attivare le notifiche per non perdere i nostri futuri contenuti. Grazie di cuore per essere qui e per il vostro continuo supporto. Ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci insieme in questa straordinaria esperienza. Onorevoli ospiti, amici devoti alla ricerca interiore, è un onore per me rivolgermi a voi in questo momento di condivisione e contemplazione. Oggi, voglio parlarvi di un viaggio straordinario, un viaggio verso l'autostima e la consapevolezza attraverso la lente preziosa della filosofia Zen. In un mondo che spesso ci sfida con le sue asperità e le sue incertezze, è fondamentale coltivare un senso profondo di autostima per affrontare le sfide quotidiane con grazia e determinazione. La filosofia Zen ci offre un sentiero illuminante per scoprire la nostra autenticità, nutrire il nostro spirito e radicare la nostra autostima in terre fertili. Iniziamo questo viaggio esaminando il concetto di autostima nel contesto Zen. L'autostima, in questo contesto, non è basata su egoismo o narcisismo, ma piuttosto sulla consapevolezza profonda della nostra connessione con il mondo. È l'arte di riconoscere il proprio valore intrinseco, senza confronti o giudizi esterni. La pratica dell'autostima zen inizia con l'ascolto interiore. Sediamoci in silenzio, lasciando che la mente si calmi come le acque di uno specchio d'acqua immobile. In questo silenzio, Iniziamo a percepire la voce interiore che spesso soffoca sotto il rumore del mondo esterno. È in questo spazio di silenzio che la nostra autostima autentica può iniziare a fiorire. Osserviamo il flusso dei nostri pensieri senza giudizio. Accettiamo le nostre imperfezioni come parte integrante della nostra umanità. Nella pratica Zen, impariamo che l'autostima non deriva dalla perfezione, ma dalla comprensione compassionevole di noi stessi. Accogliamo il nostro essere con la stessa gentilezza con cui accogliamo un vecchio amico. Il prossimo passo è abbracciare la nostra unicità. Ognuno di noi è un fiore raro nel giardino dell'esistenza, con colori e sfumature uniche. La filosofia Zen ci insegna a onorare la nostra diversità, a celebrare la nostra individualità senza cercare l'approvazione esterna. Quando ci amiamo e ci accettiamo profondamente, la nostra autostima diventa come un sole radiante che illumina ogni angolo del nostro essere. Un elemento fondamentale nella pratica dell'autostima zen è la gratitudine. Riconosciamo i doni della vita, le opportunità che ci sono date e le sfide che ci rendono più forti. Nella gratitudine, troviamo un terreno fertile per far crescere la nostra autostima. Nonostante le tempeste che possano attraversare la nostra vita, siamo radicati nella consapevolezza che ogni momento è un'opportunità per imparare e crescere. La consapevolezza è la chiave per mantenere viva la nostra autostima. Nel momento presente, troviamo la forza di lasciare andare il passato e di non farsi schiacciare dall'ansia per il futuro. Nella pratica della mindfulness, impariamo a essere pienamente presenti, ad apprezzare ogni respiro e ad abbracciare la bellezza della vita che si svela in ogni istante. La compassione, un pilastro della filosofia Zen, è un elemento cruciale nella costruzione dell'autostima. Estendiamo la nostra compassione non solo agli altri, ma anche a noi stessi. Quando commettiamo errori, anziché giudicarci con severità, ci avvolgiamo con la dolcezza della comprensione. La compassione è il nutrimento che sostiene la crescita della nostra autostima. Nella pratica dell'autostima Zen, impariamo anche l'importanza del distacco. Non si tratta di sfuggire alle emozioni, ma piuttosto di osservarle con distanza e saggezza. Non siamo le nostre emozioni, siamo gli osservatori consapevoli di esse. 
questo distacco ci permette di navigare attraverso le sfide con serenità e di mantenere salda la nostra autostima anche nei momenti più difficili. Infine, riflettiamo sulla connessione intrinseca tra autostima e amore. Amare se stessi è il fondamento su cui si erige una solida autostima. Quando coltiviamo un amore sincero per noi stessi, diventiamo fonte di amore per gli altri. L'autostima Zen ci insegna che amare se stessi è un atto di gentilezza non egoistica che riversa benessere su tutto ciò che ci circonda. In conclusione, onorevoli ospiti, il viaggio verso l'autostima attraverso la filosofia Zen è un percorso di crescita interiore e illuminazione. È un cammino che richiede pazienza, dedizione e un amore profondo per la vita. Ma ricordiamoci che siamo già perfetti nel nostro essere imperfetto. Nella quiete della nostra autenticità, scopriamo il tesoro nascosto della nostra autostima, una gemma scintillante che irradia luce in ogni direzione. Che il vostro viaggio verso l'autostima sia pervaso dalla saggezza zen, dalla gentilezza verso voi stessi e dalla consapevolezza amorevole di ogni passo lungo il percorso. Che possiate abbracciare la vostra autostima con gioia e gratitudine, poiché siete, e sarete sempre, dei tesori unici nel vasto universo della vita. Nel cuore di questo viaggio spirituale, vorrei concludere con un invito appassionato a sostenere la fiamma della vostra autostima con determinazione e amore. Siamo come fiori nel giardino della vita, e ogni petalo è una testimonianza della nostra bellezza unica. Non lasciate che il vento delle sfide vi sradichi, invece, radicatevi profondamente nella consapevolezza del vostro valore intrinseco. Immaginatevi ora, come il sole sorge all'orizzonte, illuminando il cielo con i suoi raggi dorati. Così è la vostra autostima quando la coltivate con cura. Essa risplende come un faro che guida il vostro cammino attraverso le notti oscure dell'incertezza. Abbracciate la luce che è già dentro di voi e permettete che essa irraditi, creando un bagliore caldo che ispira gli altri a fare altrettanto. Ogni passo che compiamo sulla via dell'autostima è un passo verso la libertà interiore. Liberatevi dalle catene dell'autocritica e del dubbio, perché siete degni di amore, di gioia e di successo. Confiare in se stessi è come navigare su acque serene, anche quando le tempeste si scatenano, la vostra autostima sarà la vostra ancora, mantenendovi saldi nel cuore della tempesta. E ora, vi condivido un antico racconto zen che riflette la profondità di questa lezione. Si tratta di un giovane monaco che, durante la sua meditazione in riva al fiume, cercava la saggezza. Un anziano monaco, vedendo il suo sforzo, gli chiese cosa stesse cercando. Il giovane disse, cerco la via per liberarmi dalle catene della mia mente, per trovare la pace interiore. L'anziano sorrise e disse, immagina di essere un pesce nel fiume che cerca l'acqua. Cosa cerchi? Il giovane, confuso, rispose, cerco l'acqua, ma sono già nell'acqua. L'anziano disse saggiamente, esattamente. La saggezza e la pace che cerchi sono già dentro di te. Devi solo diventare consapevole di ciò che è sempre stato presente. Amici, questo racconto ci insegna che ciò che cerchiamo spesso è più vicino di quanto pensiamo. La vostra autostima è già presente in voi, come l'acqua che circonda il pesce. Aprite il vostro cuore e la vostra mente a questa consapevolezza, e troverete un tesoro inestimabile che vi accompagnerà per tutta la vita. In questo momento di riflessione, vi invito a toccare il vostro cuore e sentire il battito che connette tutti noi. Siamo legati dalla ricerca comune di amore, comprensione e autostima. Siate testimoni della vostra luce interiore e lasciate che essa risplenda nel mondo, ispirando coloro che vi circondano. Nel concludere, vi auguro un cammino illuminato verso una profonda consapevolezza di voi stessi, un amore incondizionato per la vostra unicità e un'autostima che cresce come un giardino in fiore. E così, amici e amiche, arriviamo alla fine di questo viaggio condiviso. Speriamo che il contenuto vi abbia ispirato, vi abbia fatto riflettere e vi abbia regalato un momento di crescita personale. Prima di salutarci, vogliamo chiedervi un gesto che fa la differenza, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un like se avete apprezzato ciò che avete visto. Condividete questo video con chi pensate possa trarne beneficio e lasciateci un commento con le vostre riflessioni. Il vostro sostegno è fondamentale per la crescita di questa community e per il canale. Ogni iscrizione è come un nuovo capitolo nella nostra storia condivisa, e ogni like è un incoraggiamento prezioso. 
Condividere il video permette di diffondere le idee e gli insegnamenti che abbiamo con voi, e i vostri commenti sono come piccole gemme di interazione che arricchiscono la nostra connessione. Vi chiediamo di essere parte attiva di questa esperienza. Iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti, lasciate un like per farci sapere che apprezzate il nostro impegno, condividete per allargare la nostra famiglia virtuale, e commentate per condividere le vostre storie e pensieri. Grazie di cuore per essere qui, per il vostro tempo e per il vostro sostegno continuo. Con la vostra partecipazione, rendete questo spazio un luogo di crescita e connessione autentica. Ci vediamo presto nei prossimi video. Fino ad allora, continuate a ispirarci con la vostra presenza. Grazie e a presto!